grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, Herr Schäberle, seines Zeichens Professor in tiergestützter Therapie, der hat mir vor einigen Tagen ein E-Mail auf meine private E-Mail-Adresse, die können Sie auf meinem Kanal finden, zugesandt. In diesem E-Mail fragt er mich, ob ich nicht Lust und Laune hätte, eventuell über den Erdelterrier zu sprechen. Und ja, Herr Schäberle, ich habe Lust und Laune. Grüße nochmal an Sie und danke für das E-Mail aus drei verschiedensten Gründen. Und zwar, erstens steht der Erdelterrier schon längere Zeit in den Videostartlöchern ja, und schart, der möchte schon gebracht werden. Zweitens, wenn ein Hund den Beinamen König der Terrier Inne hat, ja, dann hat es sowieso verdient gebracht zu werden, weil verdient haben es alle Hunde. Und drittens, das ist ein absolut toller Hund, ja, den ich persönlich recht gut kenne. Ich arbeitete viel mit Erdelteria und persönlich außerhalb des Hundeabrichteplatzes kannte ich einen recht gut. Doch dazu später. Wer ist der Erdelteria? Also die Entstehung dieses Hundes begann etwa Mitte des 19. Jahrhunderts im Norden Englands. Ja, also da gibt es dieses diesen Flusslauf der Ehr und in diesem Tal der Ehr, ja, da lebten viele Farmer, Bergleute, Viehhändler und so weiter. Die hatten natürlich, wie es damals so üblich war, stets alle Jagdhunde, die meisten. Also sogenannte Working Terrier mit diesen Hunden bejagten die alles wild, was es zu bejagen galt. Ja, das waren sehr harte Hunde, robuste Hunde, teilweise triebig scharfe Hunde. Und äh, nicht weit davon entfernt in Yorkshire, da gab es einen Schlag Hunde, die Otterhounds, die waren dafür bekannt, wie wasserfest und abortierfreudig die waren. Und wie es der Name schon sagt, wurde mit diesen Hunden der Otter bejagt. Äh, irgendwann einmal, also 1853, dachte sich ein gewisser Mr. Wilfried Holmes, mach aus zwei einen und begann diese Working Terriers verschiedenster Schläge mit diesen Otterhounds verschiedenster Schläge zu kreuzen, um einen großen, starken, scharfen, aber wasserfesten, apportierfreudigen Hund zu erschaffen. Ja, man perfektionierte das mit der Zeit noch mehr und mehr und begann damit auch Collis, Setter, Black and Dan Terrier, aber auch den Bull Terrier in diese Hunde einzukreuzen und präsentierte dann 1892 den ersten Rassestandard der Serdil Terriers. Das war jetzt die Kurzzusammenfassung. Ja. Diese Hunde wurden sehr schnell bekannt als harte, kommandofreudige, arbeitsfreudige, triebige, gesunde, robuste, robuste Hunde, hochintelligent. Und äh, man begann dann damit, äh, im folgenden Ersten Weltkrieg diese Hunde als Melde- und Sanitätshunde einzusetzen, da diese Hunde diese Aufgabe mit Bravour meisterten. Ich glaub, 21 Jahre später begann dann der Zweite Weltkrieg und äh, auch hier wurden die Erdelterrier wieder als Melde- und Sanitätshunde eingesetzt, weil sie sich für diese Art Aufgabe einfach perfekt eigneten. Wie gesagt, die waren schnell, die waren robust, hochintelligent, die hatten äh, Top-Instinkte und so weiter. Ähm, ja, heutzutage ist der Erdelterrier ein sehr beliebter Begleithund, ein Wahnsinnsgebrauchshund, Hundesport, Sie wissen, das ist einer der neuen Gebrauchshunderassen. Er ist beliebt nach wie vor beim als Diensthund, Militär, Polizei, aber auch als Rettungshund, Wach- und Schutzhund sowieso. Wird aber in der USA, speziell in der USA, auch heute noch gerne als harter Jagdhund eingesetzt, auch in vielen anderen Ländern der Welt. Aber speziell in der USA gibt es da äh, einige Leute, die mit dem Erdelterrier auf die Basis von Catchdogs arbeiten. Das heißt, diese Hunde äh, mit... Äh, Polster begleiten, begleiten und die dann als Packer gegenüber das Schwarzwild einsetzen. Also das, da gehört schon was dazu. Das wissen Sie, wenn Sie sich meine Videos angesehen haben, welche dieses Thema behandeln. Also das sind wahnsinnig schnelle, starke, mutige, kräftige Hunde, Erdelterriers. Ja, ich gehe mal kurz zum Standard. Ähm, auch den fasse ich kurz zusammen. Beim Erdelterrier sprechen wir von Hunden in der Größe bei Rüden, also die erreichen Schulterhöhen zwischen 58 und 61 cm und Hündinnen sind da etwas kleiner, ein paar Zentimeter, also da spricht man von 56 bis 59 cm Schulterhöhe. Gewichtstechnisch pendeln wir uns von Hündinnen äh, zu Rüden zwischen 20 und etwas über 30 Kilo ein. Es gibt auch schwerere Erdelterrier, das ist jetzt so Pi mal Daumen. 
Sie haben ein doppeltes Fellkleid, was bedeutet eine weiche, dichte Unterwolle und ein hartes äh, Deckhaar. Allerdings ist es bei diesen Hunden so, dass sie keinen, äh, also, dass sie keinen Fellwechselzyklus vorweisen, wie es andere Hunde tun. Ja? Also sie müssen äh, diesen Hunden äh, beim, beim, äh, beim Entfernen ihres äh, abgestorbenen Haares, ja, beim Entfernen von üppiger Unterwolle, müssen Sie diesen Hunden unbedingt helfen. Ein Erdeltier gehört regelmäßig getrimmt, das Fell gehört gepflegt, um hier Ex Exzemen, Juckreizen und so weiter vorzubeugen. Das erfordert schon etwas Arbeit. Ja, also wenn Sie sich für einen Erdeltier interessieren, sollten Sie sich bewusst sein, dass das Fell mit äh, ein-, zweimal Bürsten in der Woche äh, nicht optimal gepflegt ist. Also Ungepflegte Erdilterier, äh, welche das Fell nicht getrimmt bekommen, sehen erstens mal extrem urwüchsig aus. Ja, also ich sah schon Erdilterier, die höchstwahrscheinlich noch niemals getrimmt wurden. Also die nehmen auch gleich das Doppelte an Substanz ein. Ja. Und äh, leiden des Öfteren ja, an Juckreiz, Hautexzemen und so weiter. Das Fell wird stumpf, er sieht nicht so schön aus. Also Erdilterier erfordern schon äh, das Fell der Erdilterier erfordert schon etwas mehr Arbeit. Aber das ist alles keine Hexerei. Bei den Farben würde ich von Black and Dan sprechen. Das heißt, Kopf, Ohren, Front und Läufe sind braun und der Rest ist schwarz. Also ich sage Black and Dan dazu. Die Ohren sind V-förmig und klein, also zum Kopf passend. Nicht zu groß und nicht zu klein. Er hat einen kurzen, sehr starken Rücken. Ja, und auch die Gliedmaßen sind extrem muskulös, also sehr gut bemuskelt. Das ist in der Gesamterscheinung ein sehr dynamischer athletischer Hund, also ein typischer, sage ich mal, Arbeitsterrier, also der größte der Terrier und sieht auch rein optisch sehr stark den kleineren Terrierrassen ähnlich. Er geht in die absolut selbe Richtung. Sehen Sie sich rauhaarige äh, Fox Terrier an, sehen Sie sich Lakeland Terrier, Welsh Terrier an. Also er geht sehr stark optisch in diese Richtung hinein. Typische Terrierform, sage ich mal, nur halt im Groß. Beim Charakter sprechen wir hier von einem absolut super Familienhund. Das ist ein Hund, der mh, sich in die Familie einfügt. Ja. Ein aufmerksamer Wächter, absolut liebevoller Kumpel zu Hause, kein Einmannhund, soweit mir bekannt ist. Also ein Top-Hund. Also das sind zwar recht triebige Hunde, also Hunde mit äh, starkem Bewegungsdrang. Ja. Aber Dennoch, äh, sage ich mal, für Leute, die Hähnchen für Hunde haben, recht angenehm zu erziehen, meiner Meinung nach. Also die Terrier, mit denen ich zu tun hatte, die hatten zwar alle Feuer, aber das waren alles keine mehr oder weniger Problemkinder, wie es oftmals vorkommen kann bei Hunden mit extrem ausgeprägtem Trieb. Was sie alle waren, und äh, da bin ich, davon bin ich überzeugt waren, sie waren extrem äh, in ihren Reaktionszeiten extrem gut drauf. Ja? Also oftmals funktionierten Erdeltiere um eine halbe Sekunde schneller als, als andere Hunde, mit denen ich arbeitete. Also wenn, wenn ich sie in diese Reihe der Gebrauchshunderassen äh, hineinstelle, in diese neuen Gebrauchshunderassen hineinstelle, waren sie sicher, gehörten sie sicher zu den zwei, drei am schnellst reagierendsten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Mit dem Dobermann, mit dem Mali, ja, in diese Richtung. Nein, das sind sehr hellhörige, sehr aufmerksame, sehr äh, äh, reaktionsschnelle Hunde, Terrier. Ja, das, das hat sich in diesen Hunden manifestiert. Das äh, ist zu verdanken äh, ihrer Vergangenheit als Jagdhund und so weiter. Diese Hunde brauchen extrem schnelle Reaktionszeiten. Die müssen schnell reagieren, die müssen schnell agieren und so weiter. Und das kann ich bestätigen, da ich, wenn ich mit Erdelterias gearbeitet habe, mir das auch immer sehr aufgefallen ist. Also sie reagieren manchmal etwas schneller auf Kommandos als andere Hunde. Für manche vielleicht nicht äh, bemerkbar. Ich merkte es, da ich doch mit sehr vielen Hunderassen zu tun hatte. Charakterlich ein Tophund, ein, ein wunder, wunderschöner Charakter, meiner Meinung nach, und charakterlich ein Hund, der absolut in mein Beuteschema passen würde, denn so so freundlich dieser Hund zu Hause ist, ja, so, so ein grimmiger Bewacher und Beschützer kann er sein. Und das ist eine Sache, äh, die es mir angetan hat. Ja. Also wenn ich schon, wenn ich einen Hund zu Hause habe, dann ist es für mich auch immer ein Vorteil, wenn er ein guter Wach- und Schutzhund ist. Das ist ein, äh, eine Eigenschaft, äh, die es mir angetan hat. Ja. Und 
diese Eigenschaft kann der Erdelterrier ja mehr als nur ein bisschen vorweisen. Also es ist ein absolut äh, blendender Wach- und Schutzhund. Obwohl der Erdelterrier ja rein äh, von der Substanz her jetzt äh, nicht unbedingt der klassische Schutzhund wäre, ja, da er nicht so schwer und so groß ist, ja, entwickelt dieser Hund aber, kann dieser Hund aber extreme Energien entwickeln, ja, welche ihm dann wieder unheimlich geeignet machen als Wach- und Schutzhund, speziell als Schutzhund. Ja. Aber nochmal zurück, grundsätzlich ist das ein sehr freundlicher Hund, ein sehr einfühlsamer Familienhund, der so ruhig er zu Hause und lieb er zu Hause sein kann, bei Gefahr oder bei einem Verdacht, dass irgendetwas nicht stimmt, extrem hellhörig und schnell reagieren kann. Ja. Auch bekannt dafür, dass er sehr zart und lieb ist zu Kindern, Grundvoraussetzung selbstverständlich erzogen von einem erfahrenen Hundehalter, also von einem Menschen, der ein Händchen dafür hat. Ja, also charaktertechnisch kann ich nur in höchsten Tönen von diesem Hund sprechen. Anderes habe ich nicht erlebt. Ich erlebte noch nie einen Erdelterrier, der verhaltenstechnisch im negativen Sinne außer der Norm unterwegs war, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich kann hier nur Loblieder singen, nicht äh, ja, weil es dieses Video jetzt erfordert, um niemanden zu verärgern, sondern weil es so ist. Ja, das ist meine Erfahrung. Ich kannte persönlich einen Erdelterrier Rüden im Besitz einer Dame aus Japan. Dieser Hund hieß Shiro, so wie mein Tosaino. Und die hielt diesen Erdelterrier zu einer Zeit, als ich noch meinen American Pitbull Terrier besaß. Als ich äh, den Attila, den American Pitbull Terrier, damals als der bei mir einzog, ja, war dieser Shiro, glaube ich, so eineinhalb, zwei Jahre alt. Und das war einer der ersten Hunde, die mein Hund als Welpe kennenlernte. Mein Pit allerdings wurde dann im Erwachsenenalter, äh, nahm der dann eine extrem feindselige Stellung gegenüber gleichgeschlechtliche Hunde, also gegenüber andere Rüden ein, war auch teilweise meine Schuld. Ich versäumte da viel, aber aus Fehlern lernt man. Doch damals musste ich dann äh, ja, mit diesem Fakt umgehen. Entschuldigung. Puppe. Das ist nur der Postler. Geh oben. Ist schon gut. Ist schon brav. Entschuldigung. Die Post ist schon wieder da und äh, er mag ihn nicht. Das habe ich beim letzten Video schon erzählt. So ist er brav. Ich hoffe, er bleibt jetzt am Platz liegen. Und doch, wenn wir später diesem Shiro begegneten, also mein American Pitbull Terrier mit mir, dann war es immer so, dass er bei diesem Hund im Vergleich zu anderen Hunden, Hunden völlig anders reagierte. Ja. Er kannte mehrere Hunde von klein auf, denen war er aber dennoch dann im Erwachsenenalter völlig feindselig gegenüber eingestellt. Bei diesem Shiro allerdings nahm er eine halbneutrale Haltung jedes Mal ein. Ja. Also der war nie sein wirklicher Feind. Er hätte niemals mit ihm gespielt, aber der war nie sein wirklicher Feind. Und dieser Shiro merkte auch, dieser Erde, der er sein seinen Gemütszustand, ja, der hatte dann und präsentierte, also reagierte auf den Gemütszustand meines Hundes mit einer ganz eigenartigen, äh, mit einem ganz eigenartigen Emotionsausbruch, ja, in einer Weise war er ihm freundlich gesinnt, indem er freundlich rüberwinselte, aber seine Körperhaltung spiegelte genau das Gegenteil wieder, also er absolut starre Rute, Nackenhaare aufgestellt, nach vorne gerichtete Ohren ja, und eigentlich ein, ein Blick, der sagte, also der Shiro wusste, ja, mein Hund ist kein Spieler, aber er spürte irgendwie, dass er nicht ganz sein Feind ist. Ja, also es ist schwer zu erklären, aber der hat das total gut erkannt und die Begegnung zwischen diesem Erdelterrier und meinem American Pitbull Terrier waren für mich immer etwas eigenartig. Ja, also völlig konträr zum zum normal stattfindenden äh, Agieren meines Hundes gegenüber anderen Hunden. Ja. ja, ansonsten kann ich nur sagen, habe ich mit äh, dieser Dame natürlich öfter gesprochen. Auch die arbeitete am Hundeabrichterplatz mit dem Schiro und ich glaube, der hatte die GH1, GH2, bin mir nicht sicher, war aber ein Schutzhund, Unterordnung sowieso und arbeitete auch an der äh, Fährtenarbeit mit diesem Hund. Ein schöner Hund, immer top gepflegt. Und hier möchte ich noch was sagen. Mir die fallen Erdeltäre, wenn sie getrimmt sind, anständig getrimmt sind, unheimlich gut. Ja. 
Hier kommt ihre Athletik zum Vorschein. Das sind ja sehr athletische Hunde. Gut bemuskelt, zwar schlank in der Gesamterscheinung, aber stark bemuskelte Hinterhand, starke Schultern, einen keinen breiten Kopf, einen recht schmalen Kopf mit nicht un, äh, übermäßig ausgeprägten Button oder, oder, oder auch auf fast keinen Stopp zu sehen. Ja? Also kein, kein markanter Kopf, aber dennoch ein kräftiger Kopf. Schlank kräftig, wenn ich das so sagen kann. Ja? Und wenn diese Hunde, Hunde getrimmt sind, kommen ihre körperlichen Vorteile alle wunderschön zum Vorschein. Ja? Da gefallen sie mir unheimlich gut. Andererseits muss ich sagen, sind diese Hunde absolut äh, nicht getrimmt. Also werden die nie getrimmt, da gefallen sie mir überhaupt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja? Wenn sie jetzt im Besitz eines ungetrimmten oder nicht getrimmten Erdelterriers sind, dann berufen sie sich auf das, was ich vorher gesagt habe. Das sind wunderschöne Hunde. Ja? Aber so wunderschön ich sie finde, wenn sie getrimmt sind, ja? wo ihre ganzen körperlichen Vorteile äh, klar erkennbar sind, ja? so wenig gefallen sie mir, wenn sie nicht getrimmt sind. Aber das ist Geschmackssache. Generell sind die Erdeltiere für mich wunderschöne Hunde. Ja? Es gibt heutzutage leider immer weniger Leistungszuchten. Sie sind noch da, sie existieren noch, diese Leistungszuchten, aber sie verschwinden schon langsam. Auch das finde ich schade. Heute äh, konzentriert man sich, wie bei vielen anderen Rassen, ja, zu oft meiner Meinung nach auf diese Showlinien ja, und lässt äh, Dinge fallen, die eigentlich für viele, viele Leute, die an Hunden interessiert sind, sehr wichtig wären. Ja? Und das ist ähm, Arbeitstauglichkeit. Und ein Erdeltierer ist ein Arbeitshund gewesen, ein Jagdhund und so weiter und so fort. Wie viele andere Hunderassen auch, wird hier oftmals jetzt nur mehr der Fokus auf den, auf den Standard, ja? also auf, auf die Optik gelegt. Das finde ich schade. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir ist es lieber, ein, ein, ein Erdeltierer ist zu klein oder zu groß ja, oder hat vielleicht nicht ganz genau die Farbe, die der Standard vorschreibt, aber das ist ein absolut arbeitstauglicher Hund, als er repräsentiert zu 100% den Standard ist, aber das Wesen wurde da irgendwie vernachlässigt. Also ich bin der Meinung, dass man den Fokus als Züchter wieder eher in die andere Richtung legen sollte. Aber ich habe hier kein Wort mitzusprechen. Sie wissen das, wie das ist. Ist halt so. Also ich muss da irgendwie den Ganzen zusehen. Ich kann da eh nichts tun. Das ist meine Meinung. Aber es gibt sie noch, diese Leistungszuchten. Ich äh, habe vor kurzem da etwas im Internet gestöbert. Ich fand da auch einen Züchter in Österreich, der voll auf Leistungslinie unterwegs ist. Doch wie gesagt, er hat diese speziellen Showlinien, die, äh, ja, sind da zahlenmäßig stärker, wie bei vielen anderen Hunderassen leider. Ja. Und ich gehe auch gerne auf Ausstellungen oder sehe mir die Hunde an und weiß nicht, ich selbst würde mit meinem Hund höchstwahrscheinlich nicht auf Ausstellungen gehen. Für mich hat das keinen Wert. Ich bin da eher am Hunde, habe Platz zu Hause. Aber man kann ja auch beides tun. Ja. Doch dieses ständige, nein, der Hund hat so gezeichnet und da muss das Millimeter mal... Da geht vieles, bei vielen Hunderassen vieles verloren, meiner Meinung nach, ja. Also es gibt diese Leistungslinien des Erdelterriers noch. Ich weiß auch, dass es speziell in der USA äh, einige Leute gibt, die sich speziell auf Leistungszucht bei Erdelterriers spezialisiert haben, wie es in Deutschland aussieht. Soweit habe ich mich noch nicht eingelesen, aber ich bin mir sicher, auch da werden solche Leistungslinien existieren. Wahrscheinlich mehr als in Österreich, das ist meistens so. Ja, nochmal zurück. Ein Wahnsinnshund, der König der Terrier. König der Terrier deswegen, weil er ja der größte der Terrier ist. Wenn man es ganz genau nimmt, wäre das der schwarze russische Terrier. Doch ist der schwarze russische Terrier für mich kein echter Terrier. Der trägt den Namen Terrier nur mit sich. Ja, weil ein Terrier da mitgespielt hat in seiner Entwicklung. Ja. Der, Erdl der Erdl Terrier allerdings ist ein echter Terrier und hat den Namen König der Terrier meiner Meinung nach verdient. Ein Tophund. Ein Spitzenhund und auch wäre auch ein Kandidat für mich. Ich sage es Ihnen, wie es ist. Hätte ich keinen Hund und jemand käme und sagte, du, ich habe einen Erdelterrier, ich, ich habe keinen, wie, er hätte nicht ausgesprochen, ich hätte ihn. Ja, also Tophund. Familienhund, Kumpel für die Kinder, Gebrauchshund, Hundesport, Militär, Polizei, Rettungshund, alles. Was wollen Sie mehr? Nehmen Sie sich einen.
Ein toller Hund. Ja, liebe Zuseher, das war mein Versuch, den Erdelterrier hier so halbwegs rüberzubringen. Ich kann nur noch mal sagen, ein Spitzenhund, einer der tollsten Terrier überhaupt, ein, ein Hund für Feinschmecker sowieso, so viele Erdelterrier sieht man nicht. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, der einen tollen Hund möchte. Das war es jetzt mit dem Erdelterrier. Ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's.